Rated M for mature. ファルネーゼ様、よくぞご無事で、もしものことがあったらどうしようかと。心配かけましたね。俺の活躍、見せてやりたかったぜ。あなたは何もしてないじゃないですか。ええー、江戸。仲間か。もう二度と、そう思っていたんだかな。キャスカのおもりを頼むぜは、はい私に任せてくださいキャスカさんあなたには随分とむごいことをしましたね謝罪しますさて追っ始めるか好きな仕事になったわね懐かしいのではなくてまさかこれを持ち出すことになるとはねこれがどれほど危険なものかお前に分からぬ道理はあるまい分かっているわずっと見守ってきたのですものでもなればこそこれからの旅路であの子たちには必要なものとなるでしょう因果なことだいいえ私はそうは思いません人は同じ過ちを繰り返すように見えるけれど因果は決して円環ではない螺旋なのですあの子たちがあなたや私と同じ道を選ぶとは限らない確かに来たわね私の霊力も随分と弱まってしまったのねこうもあっさり結界を破られるなんて戦ってくださるのでもどの道私はなればこそ安らかにあれありがとうあなたの真心忘れないわ古き友よ魔女っこシール家の鬼退治ここいらの新しい伝説になるわねきっとそんなそんなことない。私にできたのは些細なことだけクリフォトが閉じたのは何か別の力私の術ではないガッツさんどどうしたんだ傷は塞がったんじゃねえのかよいいえこれはかなりの深手です肉体の傷は確かに塞がっていますけれど幽体の傷が癒えずにそのまま残っているのです大したことはねえよちょいとした立ちくらみみてえなもんだ肩ぐらい貸しますよ不本意ながらいいってガッツさん私たちが脱出した後一体あそこで何があったのですかぶん殴ってやったのさこいつで一発天使気取りの化け物をそんなそんなことが人間にそんな上位の霊体と戦える手段などあの剣隔離用のものを切り続けることでその力に特化したあの剣ならもしかしたらガ
何このオドの流れは森の奥館の方角ファルネーゼとキャスカーここで待ってろ館にヤバいのがいるトロールなんてめじゃねえやつらだ消えているお師匠様が危ない<笑>こいつらじゃねえもっとやべえのが来てやがる。
ってんのかばあさんを
様ら2人と相まみえるとはな因縁か貴様の噂は耳にしている人を買って回る黒い巨子てめえがどうしてここにまさかてめえらの主ってのは知れたこと人外が主と定めるはこの世にただ一人ゾッド殿この者の相手このグルンベルドにお任せいただきたい。うん、よかろうかたじけないこのグルンベルド鷹の団の一武人として黒い剣士に一騎打ちを所望する何今こいつなんで鷹の鷹の団だと参る。で宝石上がる貴様らがどの口で鷹の段だと戦水を食らってへし折れんとはだが貴様の戦いぶりは何だ何の抵抗もせずに吹き飛ばされるのみではないか<笑>なんて一撃だ波状ついても打ち込まれたみてえだ人の姿のままだってのに力は波の死と以上<笑>よくお聞きなさい我がマナデシオあれを黒い剣士殿にあれってまさかそれよりこのままではお師匠様があなたには分かっていたはずその時が来たのです人が時の断りを超えて生きながらえることがいかに罪深きことか魔術師のあなたになら分かるはずですでもやっぱり寂しいです私ひだまりの元の膝枕もゴーレム達との午後のお茶もみんなみんななくなっちゃう燃えてしまうおいどうすんだよこのままじゃ宝物庫へ向かいますそこにガッツさんに渡さなければならないものがあの人が私の運命なのかどうか私には分かりませんけれど今あの人を救えるのは魔術師の私だけ霊樹の森の魔女フローラの弟子である私だけなのだもの戦士として我が戦対にてほふるにはあたわぬコッパとなりて参悔せよやられるシールか
巻き上がってくる衝動俺の中に何か凶暴なやつがたぎってくる委ねろ全てを委ねろこれは俺の<笑>どこに隠れた黒い剣士これ以上まだ集体をそらすか戦士の甲冑です見事この一騎打ち貴様の勝ちだ噂にたがわぬいやそれ以上の挑戦しよう
どうしよう私のせいだまた私どうすればあなたがやるのです己の未熟を知り力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはずあの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのですやってみますお師匠様私あの人を。これは炎。怒り。これがあの甲冑に宿る、憎悪の乱流。これは、ガッツさんの憎悪が、甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない。流れに委ねては。あなたはあなたでいられなくなる。思い出して。自分が誰か。どうでもいいどうでもいいはずがない思い出してあなたが旅するわけ今戦っているわけをどうでもいいもののために人間の魂はこんなにボロボロになったりしない旅戦いわけ俺は誰だ知っている思い出して彼女の名はキャスカキャスカあなたの名はガッツ楽院の剣士ガッツ楽院の娘キャスカを守る者<笑>さっさと逃げるぞ敵が迫ってるでもお師匠様がまだお行きなさいもうこの森も長くはありませんすだちの時が来たのですここよりいでて己の道を探しなさいあなたと過ごした日々は短かったけれど私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでしたありがとうお師匠様命はその形を変えるだけあなたの夢の中でまた会えるわ目の前の運命をつかむか否かはあなた次第あなたのすだちに祝福を愛しきこよさよなら私の日だまり俺が海かよとでき楽しそうですね石泥さん山育ちだそうですから無理ないですね海見たぐらいではしゃいじゃって怒っちゃまこんなのただの大きな水たまりじゃないいいもんだなもうねえと思ってたぜ日が沈むのをこんな穏やかに眺められるなんてまた眠れる夜が来るなんてよふたたび眠れる夜がやってきただが黒き甲冑をまとうその体には異変が起きていた散歩か確かにこの月明かりじゃなかなか寝つけねえなガッツさん、傷が痛むのでしょうけれど無理してでも休まれた方が夜の海ってのはゾッとしねえなぼーっと眺めてるとこの真っ暗なうねりの底に吸い込まれちまうような気がしてくるぜ私海は初めてなんですお師匠様がおっしゃってました
海は隔離をと通じてるって美しくて優しい不気味で恐ろしいそんな風に万人の心の金銭に触れる風景そういう場所は必ず隔離をとつながってるんだってあの頃は想像するだけだったけれどこうして海辺に立ち初めてお師匠様のおっしゃった意味が分かりました私は今見知らぬ場所にいるあれから少ししか経っていないのにとても遠くに来てしまったような気がする私はもう戻れない旅に出たんだできすぎなんだお前はそうやってコリコーに自分の中でまとまったり他人の気遣いばかりしてる方が気が紛れるかもしれねえけどなそそんなことガキの自分からそんなことばっかやってるとひねた大人になっちまうぜひねた大人の見本がよく言うおお気遣いなく私たち魔術師にとって親しき者と死に分かれるということはあなた方うつよの人々にとってのそれとは意味が違うのです隔離よとうつよの両方に身を置く魔術師にとって死とは終わりではなく新たな偉大な生命へと羽化することで決してシールケ決して悲しむことでは<笑>なんだかスッとしました目と鼻が潮風でピリピリします実を言うと俺もだ体中なあやっぱり無理してる<笑><笑>そっかシールケももうお年頃かでもまさか初めての人がこんなおじもっとい年上だなんてねちょイバレラワイルドな年上の人に初めて芽生えた少女の淡い思いやっくすぐったいんラブリーンあー客だあんたやはり生きてたかその言葉そのまま返そう今日は何の用だ見舞いに来たわけじゃねえんだろうあんたがここにいるってことはまさかこの近くに死とが目はいくつかの色を失い舌は味を失う指先は震えに疲れるどうしてそれをそれは兆しその鎧を帯び強戦士として戦いを重ねれば光、声、ぬくもり。多くのものをお前は失うことになる。さすがは我が家のオクラ出し呪いのアイテム。えげつないわ。そんな。ふ<笑>いけすかねえな。相変わらず何でも知った風な口ぶりだぜ。ご忠告痛みいるかねあいにくそんなことにはなりゃしねえよ。もう二度とあんなざまにはならねえ次はシラフでこいつを使いこなしてみせるぜそうですそんなことにはなりません私がそうはさせません失礼ですがあなたとお師匠様は一体どのような間柄なのですかこの甲冑はもともとあなたが身につけていたものなのではありませんかレイジの森の魔女のマナ弟子だけあって、なかなかに探しいものだ。いかにもその鎧は我が身に帯しものであった。遠い昔、我らが時の断りの中にあった頃、我らは友だった。ちょうど今のお前たちのように、その鎧に宿る王道は、
決して消えることのない炎と同じ火種はくすぶり続ける木があればたやすく豪華と化すたとえ呉服が施されていようとも夢夢侮らぬことだお前が人としてあり続けたいと望むのならば。あのシールケさん折り入ってお願いがあるのですかはい私に魔術を教えていただけませんかファファルネーゼス様今なんとへへーファル兄ちゃん魔女になりてえんだへえトロールの一件以来私ずっと考えていたんですええっとあの時は正直心が震えました恐ろしさと感動のあまりあなたの起こした奇跡魔術という見業に私は初めて足を踏み入れた未知の世界でただ膝を抱えて縮こまるだけの無力な存在でしたでもこんな私でも誰かを守らなければならない時があってその勇気を与えてくれたのがキャスカさんとあなたにいただいた一振りの魔法の探検なのですでもあれはただの銀のナイフでなんか聞いててこそばゆくなるわ言うことがいちいち大げさで私にとっては紛れもなく魔法の探検でしたはは、はあ、フローラさんはおっしゃいました大いなる謎を受け入れ世界の内より万象を探求するそれが魔道であるともし未知なる闇を照らす断りの光があるのならばどうかこの私にお授けください魔術とは本来物心つく頃から修行を始めないとなかなか身につかないと言われていますそれは何よりも人は年を重ねるほどに目に映るうつよという世界観に縛られてその固定概念を打破することが難しくなるからですでも散々恐ろしい目にあったファルネーゼさんなら、その心配はなさそうですね。私自身、まだ修行中の身ですが、手ほどきぐらいならできると思います。よろしくお願いします、先生ザーあファルネーゼ様、ま、ま、ま、魔女魔女取りが魔女に。イシシシファル姉ちゃんらは水浴び中ここは子供の特権を使って一緒にギャバーク<笑>さて追っ始めるか。ブイヤベース風磯鍋です久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが塩が効きすぎましたかいやちょっと口の中の傷に染みただけだいけるぜこりゃしかしなんだなその頭もはや黒い剣士って感じじゃねえよなちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。勝手に言ってろ。んで、結局どういうとこおめえけば、おめえけば、エルフヘルム、そこははるか、エルフヘルム、そこははるか、西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフ、ヘル。エルフヘルムーおめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろエルフヘル
。私、聞いたことあります。お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前は、スケリグ島。霊樹の森と同じ、狭間に属しているので、海図にも載っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島では、エルフたちと一緒に、多くの魔術師が暮らしているそうです。私も一度この目で見てみたいと思っていました。どうしました霧に紛れて何か来る。いつもの資料さんたちでしょうか。ご不は完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは、資料よりも、霊樹の館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは、死と。来ます馬鹿でっけえトカゲはドラゴン違いますこれはワニ異国の動物です動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体使いまよ誰かが操ってるに違いないわ小屋を守る陣を張ります少しの間時間を稼いでくださいこいつ魔術の魔術の力が最も発揮されますここが聖地でなくても陣を張れるのです多いここは手分けして当たりましょう。
れでひとまずこの小屋は安全ですスカイマの群れを操る術者を探しますいました海辺の岩陰ですの心を狂わせる時でもあります十分に気をつけて探ります少し時間を。存在なので防壁の効力には限界があります気をつけて<笑>その奥は敵の結界で守られていますに洞窟の中の術者を倒してしまいましょう。
事か今戻る待ってガッツさん何かがそこに防壁ではあんな巨大な物体は止められませんくそこのままじゃ押し切られるダメいけないそれ以上戦ってはやべえこのままじゃガッツさんやべえ出しまったあれではまだ傷が。引き戻します。伝説によれば強戦士と呼ばれる者は。味方にとっても恐怖の対象だったそうです近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられていますまさかガッツがそれだって言うんじゃて敵は倒しましたけれどこちらのことが分かってない来る皆さん下がっておいまだかよシールケガッツさんガッツさん光みなもガッツ正気かざまあねえ結局あいつの言った通りかよそうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょそうだったなそ,そうだぜなんだか知んねえけどこいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろだったらいいじゃんあなたはことの重大さが分かっているのですか一歩間違えばガッツさんの命に関わるんなのいつものことじゃんよヤバい目にあったかもしんねえけど俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろわ私もそう思います今はできたことに純粋に喜ぶべきです危ないのは承知の上ですしこうして全員生き残れたのですからたく女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな今回はそういうことにしておくかあとほんのわずかで俺は